Vielleicht muss ich ihm ja die Mondträne geben. Auf jeden Fall ist das Spiel bisher recht interessant. Was hat dieser Stirnfried am... Ja, zu schaffen. Ich hoffe nur, er hackt nicht wieder einen seiner üblichen Scherze aus. Äh... Dieser Gegenstand hat hier, zeigt hier keine Wirkung. Hä? Hey, muss ich dir das Ding nicht geben? Nee. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Oh, äh, ja, ich bin hier auch mal wieder eine selten, ein schlauer, seltener Einer. Ah, der schlauesten Einer. Ja, da wollte ich auch garantiert nochmal hoch. Wir wollen immerhin zurück. Ich glaube nämlich, dass ich so langsam irgendwo, wenn mir die Zeit vergeht, mir da, äh, doch, das, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt zu diesem Ohrturm gehen? Soll ich jetzt mit der Träne anfangen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie fühle ich mich recht hilflos, was dieses Thema angeht. Was sagst du denn, Taya? Gut, jetzt wissen wir also, wo sich das Horrorquit herumtreibt. Lass uns in der Nähe des Urturms suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp. Die bleiben nur noch zwei Tage. Ich meine mehr zwei Tage, ja. Ah. So. Der Uhrturm. Ach so, stimmt ja, das ist der Mond. Ähm, ich frage mich halt, wo der Uhrturm ist. Ach so, die Karte habe ich ja irgendwie ausgeblendet gehabt. Ach ja. Das habe ich ja schon völlig vergessen. Das da hinten war der Uhrturm. Der müsste ja dann irgendwo dort drüben sein. Ich war. Das hier. Okay. Hallihallo. Hast du den Kobold gefunden? Besorge das kostbare Stück, das man dir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Sicher wirst du es bald finden. Die Zeit läuft dir davon. Während wir sprechen, es bleiben dir nur noch 26 Stunden. Bitte, denk an meine kostbare Maske. Ähm. Ja. Ich verstehe es nicht. Also, Moment, ich komme von hier? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, tatsächlich, ich kam von hier. Aber wie soll ich denn nach oben kommen? Äh. Ich soll in der Nähe dieses Dingens mich umschauen. Äh, ja. Okay, ich habe keinen Plan. Bin mal wieder völlig aufgeschmissen, wie halt in so vielen Teilen von Zelda. Ähm, ja. Was willst du denn jetzt eigentlich? Kann ich mit dir vielleicht das hier anfangen? Nee, es zeigt natürlich keine Wirkung, wenn ich dich anvisiere. Nein. Okay. Heilige Schwert. Das heilige Schwert bringt mir überhaupt nichts. Okay, das war einfach nur Gebietswechsel. Äh. Was zur Hölle? Stör uns nicht. Stört uns nicht, ja. Ah, ich glaube, der nächste Tag bricht gleich wieder an. 
Hallo kleiner Mann, möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts. Als besonderen Anreiz offeniere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine tragen kannst. Also, womit kann ich dienen? Äh, erstmal nichts. Warum denn nicht? Komm schon, vertrau mir. Solltest du deine Meinung doch noch ändern, kannst du gerne wiederkommen. Okay. Äh, Dämmerung des letzten Tages. Ach du Scheiße, es bleiben nur noch 24 Stunden. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Kann ich es denn überhaupt noch durchspielen? Äh, dieses dämliche Hundevieh. Ich frag mich gerade, was es mit diesen schwarzen, äh, mit diesen braunen Punkten auf der Karte zu tun hat. Kann ich hier mit irgendwas anfangen? Nee. Ich nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich könnte mir maximal irgendwie vorstellen, dass ich... ...hier vielleicht... Ah, ne. Hier gibt es auch keinen Hinterausgang, wie es scheint. Naja. Das ist, das ist doch blöd. Ich habe keine Ahnung... Ich, ich meine, jetzt mit Ortum gehen ist kein Problem, aber... Aber was genau soll ich da tun? Und was hat es mit diesen braunen Punkten auf der Karte zu tun? Hey. Ich bin... Äh, verwirrt. Es tut mir leid, Paul. Äh, Okay. Hm. Hm. Was ist das denn eigentlich? Ah, warte, warte einen Moment noch. Oh. Hat, ist das jetzt das, was mir weiterhilft? Dies ist Privateigentum. Versuche nicht, hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Es ist äußerst fraglich, ob der Karneval wirklich stattfinden wird. Vielleicht sollte ich den Laden schließen, um mich nach einem Geschenk für meine Frau zu sehen. Mhm. Ich hörte von einem Stein, den man Mondtränen nennt. Sein Glanz soll strahlender sein als Sternstaub am nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein fasst, würde ich ihn gerne, äh, dir gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an. Inklusive Dekoblumen. Äh, ja. Ah, dieser Stein. Du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an. Inklusive Dekoblume. Äh, na wie wär's? Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Okay, jetzt gehört mir dieses Land. Oh, ich danke dir. Jetzt hast du ein, das perfekte Souvenir für mein... Hab ich dieses Perf Ach, egal. Es ist lange her, dass sich ihre Augen am Glanz eines ko so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekus hoch im Kurs stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit ver verkaufen. Okay. Und jetzt zieht er um. Ähm. Ja. So. Was zur Hölle? Okay. Das 
So. Jetzt komme ich zum Herzteil. Und hoffentlich... Die Tür zum Urtum läuft sich äh, nur einmal im Jahr öffnen, und zwar Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Ja. Äh, das ist blöd. Wie soll ich denn dann hier hinkommen? Oh, dieser Hund. Mal ernsthaft. Jetzt bebt die Erde. Ach du, ich mach mir gerade echt Sorgen. Ich verstehe gerade nicht, was mir das bringt. Die Tür zum Urteil lässt sich noch einmal im Jahr öffnen, und zwar mit danach am Vorabend des Karnevals. Ja. Und jetzt soll ich bis zur Mitternacht warten, Lars. Das wäre... ...blöde. Das wäre durchaus blöde. Das ist blöd. Hey, ich weiß es nicht. Ist es, kann ich, muss ich jetzt wirklich bis Mitternacht warten? Habe ich wirklich praktisch... Aber dann ist doch meine Zeit vorbei, oder nicht? Ähm... Habe ich denn nicht das Spiel schon versagt? Wenn ich jetzt bis Mitternacht warte. Äh, ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Residenz des Bürgermeisters. Na klar, warum nicht? Äh, Bürgermeister? Hallo? Das sind diese komischen, komischen Ohren, die dieses Geräusche machen. So. Äh. Ja, der hat eine tolle Residenz, aber zu finden ist er nirgendwo, wie es aussieht. Das Schlafzimmer? Anscheinend gibt es auch eine Frau Bürgermeister. Oh. Okay. Ähm. Vielleicht sogar noch ein Kind. Aber wo die sein sollen? Keine Ahnung. So. Vielleicht ja hier drin. Äh, what the hell? Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, äh, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr äh, des Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Hm. Uh, nun. Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten Panik nicht verhindern, äh, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister? Hm. Ähm, nun... Mutu, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsblock, der über unseren Köpfen schwebt, ist hier bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Ter Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. 
Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Mm -hmm. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass äh, dich nicht abhalten, Wiskern. Wir Ratsmitglieder werden in der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicherlich zustimmen. Nicht wahr, Bürgermeister Tortur? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Okay. Äh, wir müssen die Stadt evakuieren. Dieser Karneval muss stattfinden. Okay. Die haben eine ziemlich einseitige Meinung. Äh. Hallo? Ich möchte mit dir reden. Äh. Ich hatte dich doch gerade anvisiert gekriegt. Wir müssen die Stadt. Äh. Na? Okay, reden. Okay, das bringt nichts, das ist dasselbe. Ähm, okay, dann gehe ich mal wieder raus. Aber ich glaube, ich habe sowieso jetzt äh, genug Zeit verschwendet, dass es gleich die Nacht anbricht. Ich bin am überlegen, ob ich nicht jetzt einfach ganz fix zu dieser Stelle gehen sollte. Was ist das? Achso, das ist die Schießbude, okay. Und was ist denn das hier? Ähm. Zur Schatzkiste. Okay, das Spielchen kenne ich doch. Okay, das würde ich gar nicht versuchen jetzt erstmal. Oh oh, ich sollte mich vielleicht jetzt doch beeilen. Na. Ja, der bebt schon wieder. Ähm. Yikes. Nacht des letzten Tages bleiben zwölf Stunden. Äh, ja. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ist das jetzt vielleicht offen? Offensichtlich nicht. Ja, und jetzt? Äh. Vielleicht hilf hilfst du mir ja weiter. Reden. Hey, dicke Junge, wo wartest du darauf, dass wir die Brücke vom Festturm zum Eingang des Urturms fertigstellen? Tut mir leid, meine Leute haben es mit Angst zu tun gekriegt und sind davon gelaufen. Das ist alles, was ich dieses Jahr als Turm anbieten kann. Nicht gerade viel. Selbst wenn wir bis an die Spitze klettern würden, könnten wir den Eingang nicht erreichen. Ich muss mich wohl entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte den Mund einfach verjagen. Hm. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich auf diesen Turm da fliegen kann. Ah. Okay. Aber es scheint zu gehen. Es ist bloß ein bisschen knapp. Vielleicht gibt es hier da oben irgendwie so einen Schlüssel oder so. Weil ansonsten bin ich gerade ein bisschen... Ratlos, was ich sonst noch tun kann. Okay. Äh, andere Seite wahrscheinlich. Und... Oh, Popone Rubinen. 50 Rubinen, naja. Hm. Ist jetzt nicht so die Welt. 